发什么呆呢？啊！我以为就你不自恋，感情也在这偷偷照镜子。没有啊。那，嗯，你说我今天是不是穿的特难看？从何说起呢？我觉得你也不是走 fashion 路线呀，你是走朴实路线吧？哎，哪有什么路线呀？反正你就是和平时一样，怎么了？没什么，就看你有自己了。那你是专家，你觉得我适合走什么路线？你啊，嗯，甜美粉红路线？不会吧？<笑>怎么了？有男朋友了？嗯。没有啊，你怎么这么想啊？女孩不都这样吗？一谈了恋爱就琢磨着怎么折腾自己，要不然折腾折腾头发，要不然折腾折腾衣服啊。你打扮给谁看呀？没人。真的？那，这是你不打扮就一直没人看，对吧？那个，哎，对了，正好我想跟你说，我想出去一趟，有点事儿，要是安稳起来，你就说我看场地去了。拜托了，啊，还不承认，哼，要不然我也打扮打扮。今天有客人来，哦，把您那胡同姐妹给招来了。什么呀？就凭你妈我这么热情，在你这儿结交个把新朋友，还是什么难事儿吗？哼，哟，您不会把隔壁那印度人给招来了吧？哎呦，他们说话我都听不懂。是梁先生。什么什么？梁还先生？就那天咱们碰上那个，啊，住咱们楼上那台湾人，不记得了啊，有点印象。您怎么跟他勾搭上了？什么叫勾搭呀？有这么说你妈的吗？啊，来了。他说话注意点。哎，请进。哎，老姐姐您好。您好。哎，你好。您好，您好。哎，这是我自己做的点心，不成敬意。哦，自己做的呀？哎，这是提拉米苏。啊、哦哦哦，哎，您快坐吧，别站那儿说话了。谢谢谢谢，谢谢。请请，请坐请坐请坐请坐。请问梁先生想喝点什么茶呀？啊、呃，我我都可以，随您意。哦，那就喝点高沫，我刚买的。倍儿香！哎呀，那感情好啊！我好久没喝到高沫了。哎呦，那好，那好，我去沏。哎哎哎，妈，在哪儿呢？我沏去。哎，甭，这茶沏的香不香啊？那也得看谁沏。你在这儿，哎，梁先生。哎呦，我该怎么称呼您啊？呃，梁叔叔。我不不不不不不，你把我说老了，对不起，我没没那么大年纪，你就叫我老梁就行了。哎，那那合适吗？不礼貌吧？哎，不会，叫久了大家就习惯了。呃，您现在常住北京？是，呃，我刚搬来这里的时候住在新光城歌声边上。哟喂，那您那都算老北京了还。我说怎么听您说话带点京腔呢？呃，是因为这样，我我父母呢都是北京人，从小耳濡目染，多少讲话都有点京片子。哦，人不能忘本嘛。对，我就不太喜欢，人说话夹着那个英文之类的，你应该懂吧？哎，就是就是。
啊，好，来来来，高木尔来了，来您请尝尝，谢谢谢谢谢谢，来这你的，嗨妈啊，你知道吗？老梁啊，他也是咱老北京，是吗？怪不得我听您说话不别扭呢，哎，怎么叫老梁啊？没礼貌，呃，您叫我小梁就行，对，小梁叫小梁。<笑>我没迟到吧？嗯，就几分钟。不过你以前不爱迟到。呃，女士优先嘛。这个以后我保证，正经约会肯定不迟到。原来今天不是正经的啊！喂，赶紧过来，有人看房。真的假的？你爱信不信，反正房本上写的咱们俩名儿。葛一清。啊，是，呃，他说有人来看房，让我过去一趟，我还是过去一趟吧。房子不卖也不是个事儿，总也分不了。嗯，那你先走吧，我晚点再回去。哎，今儿这衣服挺好看的。老二，啊，你是想许我一个未来吗？我尽量吧您要是喜欢听啊，哪天我带您上天坛，那儿啊离我们原来住的地方可近了。要不然我还可以给您组织一日游什么的。真的？可不是真的吗？那那那那赶紧把时间给定下来吧。这样，下礼拜一，下礼拜一行行行行行行行行行。好，我小的时候在眷村长大啊。哎，你知不知道我说的那个眷村？我知道啊，就是外省老兵聚集的地方。啊，对对对对对对，天南地北，口音的家庭全部住在一起，就像北京大杂院一样，真是热闹。还有台湾的一些美食，都从眷村发展出来的。哎，安娜，你应该知道，现在我们的眷村文化在这儿很受关注的。嗯，你们都特想家吧？哎，是啊，我父母那一代呢，都有一个回乡梦。一九八几年的时候，我就陪同我父母来北京看我奶奶。当时那可是行可多大了呀！哟，现在都不兴这个了。哎，我奶奶不成不怪，就笑了一声说：“你们这是玩回来了呀！”哎呀，当时我眼泪都都差点掉下来了。哎呦，哎，见着就好。是，聊一桩夙愿嘛。哎呦，今今天太晚了，哎，不好意思，叨扰你们了。今天时间过得真快呀！啊，不好意思，不好意思，那我就先走了啊。哎，谢谢，谢谢，走了。哎，哦，那个，我最近在写一本有关于北京的书，愚公移私，我都喜欢跟北京人相处。改天回请你们，我菜烧的不错。回请什么呀？今天也没招待您什么呀。下星期一一定要带我去南城玩玩，一言为定。好，就这么说定了啊。好好好，那走了啊。啊，拜拜拜拜拜拜拜拜拜，拜拜。哎，拜拜。
这人到底多大岁数？我没好意思问。也是哈、啊，这人吧，书卷气太浓，还真看不出岁数来。你说他五十也行，你说他六十呢？嘿，也差不多。不过这个人呢，在我印象里真不错。嗯，既有礼貌，又热爱中华文化。哎，好，我是支持的。嗯，你支持什么呀？支持你。广交朋友啊，那可不是嘛，要不然我都得郁闷症了。哼，得什么？郁闷症？抑郁症？您甭净瞎掰了。哎，这老梁还有我孙大爷，您更喜欢跟谁一块玩啊？当然老梁了。为什么呀？因为我跟他不熟，所以有意思。你孙大爷太熟了，他没有挑战性。呵，还挑战性啊？真……哎呦哎呦，不是我，不是那意思。哎，你等等等，还说什么呢你？我不是那意思。哎，我跟你说啊。有事儿啊！我们这房子找到买主了。嗯，这么快？我们也没想到。我当初还开了一天价，所以一直没有人理。没想到，现在倒有人找上门了。三百五十万，崇文，我记得咱们买这房子的时候才一百多万，真是什么年月都有冤大头。嗯，那你们卖吗？说实话，我真舍不得卖。咱们别卖了。你怎么出尔反尔啊？不是你说要卖的吗？不过现在不想卖了，我说不卖。哎，你知道吗？我们第一次见到这房子时，当时还是一毛坯房。嗯，崇文说：“咱们就铺铺地，墙可以自己刷。头一回，他就刷了一大红色，太闹心了。后来，我们俩有一回吵架，他一生气，外出写生了。回来后，看我把墙给刷成黑的了，他当时都气晕了。”你还记得咱们什么时候收养四虎的吗？前年吧。当初要不是我们捡到四虎，他恐怕就要让人给吃了。而且，崇文以前是吃狗肉的，因为他都变成素食主义者。
。你还记不记得，你当时犯傻帽，把尺寸给量错了，结果马桶离水池子太近，都掀不开马桶盖儿，导致每回我们都得背着马桶盖儿上厕所。那些日子多美好，崇安，房子怎么别卖了？哎，我不想离开你。程心还在呢。我不管。今晚别走了，我让你全家不想离开这房子。好了。你今儿别走了，好吗？别走了！最后一次，然后，然后买房，然后分手。之后你爱找谁找谁，无聊可以来找我。反正你记着，我葛一清大门永远为爱的门敞开着。想的是。要搬家呀？他们两个在那边商量，是不是？哎，怎么把师傅跑到我们这儿来了？怎么办呢？还是爱你。上班了吗？我反正也没事儿。你不是有地儿上班吗？我去，哪有这样的呀？我们这儿来上班也是需要面试的，知道吗？我又不要工资，要面试的不是给工资吗？哎，你这么喜欢在我们这儿待着呀？啊，挺好的，我就喜欢这样，上上网，看看杂志。没什么正经事儿，谁跟你说没什么？哎，你们，哎，干嘛呀？干嘛呀？别生气，生气了呢。那个，这样就让他先待这儿吧。你们谁要是忙不开什么的，让他搭把手，行吧？别太累，别太复杂就行。哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎冷静一些，就你烦人安都没说什么，我两千块钱就算是五星级酒店，稍微次点那种，开一房也够了吧？就算是演唱会，我也能做 VIP 了吧？行行行，我看就这样啊，呃，你就先待在这儿
我看这孩子还行，不烦人哈，也不碍事儿。OK， 大家准备一下，十点钟开选题会啊，老爱马上就到。没事吧？十点选题会什么内容啊？别在我这儿待。哎哎，这边这边，你去黄广告那屋吧，他老不在。走，我带你去。走走走走，我带你去。黄广告。那屋那屋。OK， 我觉得都不错。程心，你呢？这期你除了做富二代俱乐部，还有什么？嗯，北京的厕所。有意思，为什么做这个？也没有特别为什么，可能是我去过一些好玩的、有特点的厕所，我觉得挺有意思的。延伸思考到设计师缘起的理由是什么？我想应该会有很多细节在里边。最重要的是，别的杂志没做过。嗯，我想这个选题别的杂志一定没做过。好，老艾。嗯，那就辛苦你了。嗯，啊，开厕所。李老师，你好，司机小王，啊，叫我拜拜好了。哎，这司机都招的这么有范儿啊，不像某些人，好像更像司机吧？哎，这包动物园淘的吧？做的不错哎，多少钱？这衣服也不赖啊，我逛动物园的时候怎么没看着啊？哎，我说你也逛动物园啊？啊，有时候也陪朋友们逛逛。哎，你这包多少钱？八千多吧，记不清了。越南盾吧？人民币。喂，哎，嗯，什么路数？啊，伊娜的相亲对象。人特好，而且老开各种豪车带我们拍片去，还不要钱。啊！哎呦，弟弟，什么事儿你这么想不开呀？跟姐姐我说说。嗨，没事闲的呗。我就是对时尚杂志挺感兴趣的，平时也没地儿去，就逛逛街什么的。这不，又找着一新地儿。合着。你对我们时尚杂志挺感兴趣的，哎，哎哎哎哎，啊，你干嘛来了？你还不找俺聊会儿去？啊？不是，等你呢，快点。哎呀，一块聊啊！这衣服真不错。哎，什么上相亲对象？我心仪研制出一种鸡尾酒，你尝尝吧。嗯，好啊。啊，这边。哎，对了，摄影师，你待会儿再拍吧，一会儿过来吧。不用管他，他忙着呢，咱走吧。也行。杂志一出来，我就给您递过来。
今天太感谢你了，哎，你甭送了，谢谢啊，生意兴隆，再见再见，好，上来啊，没了吧？您的厕所？差不多了，还有啊？啊，北京胡同公共厕所还没排呢，你脏不脏啊？嘿，这话说的。这不是北京的城市标志吗？早上起来蹲那儿还问着吃了吗？多好玩啊，多风土人情啊，多北京欢迎你啊！我是一个摄影师，你是艺术家又怎么着？在北京这么多年没拍过厕所？没有。那你非常需要补上这一课。你等会儿，我有话跟你说。哎，春文，除了你是北京人，我是外地人以外，咱俩没什么不一样，都是成年人。你不用担心我。也不用有一点点的内疚，你已经帮我很多了，我会调整好我自己的生活的。我和葛一什么都不想听，如果你要搬回来，随时告诉我就行。我的意思是说，我真的不想听这件事情，已经画句号了。你总得让人说话吧，我这还逗号着呢。如果我相信任何的理由和借口，我在北京根本就生存不下去。咱回去休息吧，明天一大早拍最后一个厕所。脾气那么暴啊！你玩够了没有？你以为我是你们啊？谁玩了？我工作工作知道吗？我告诉你，你这人心眼也太坏了。我坏？我在认识你之前，我都不知道“坏”字怎么写。你这算是因爱生恨吗？嗯？啊呸！快去追去，赔个礼道歉就得了。随便逛逛了，不知道，看看才知道呢。哟，你这属于即兴范儿的吧？那你呢？我，我这看什么都想买。那你就是吹牛范儿的呗。怎么着？哪边？这边吧。走。行，走吧。该换换形象了，专栏作家也算职业妇女，甭整天宽袍大袖的，这多精神，多好看，那不舒服吗？哎，你觉得怎么样？还行。你具体点呗。这事儿怎么具体啊？还行，真的。嘿，行啊，真行。哎，我说。你怎么也不试试就买这么一堆啊？哎呀，有什么好试的啊？不合适就送人呗。外外不错哈，聪明有才华。我不喜欢淑女。那你喜欢什么样的？好看的。哎。
别动。你这好像有一眼毛，自己弄一下。不喜欢熟的，你吃生的。非要给，没关系。那个，我听葛一清说啊，今天晚上春晚也要来。嗯，你先回去吧。哥，我找一下托米。哎哎，你打个电话不行吗？你非要去。阿姨，成心什么时候回来呀？我快饿死了。来，麻婆豆腐。要不，要不就不等了，你们先吃。啊，到哪儿去啊？没事儿。啊，是我们都是有的有面儿的人，人不齐不能动筷子。真真有礼貌。哎哎，回来。哎呀，妈，饭做好了没？早就做好了，怎么这么晚才回来嘛？哎，来来来，快点快点快点！哎呀，哎，行行行，等你了。等我干嘛呀？你们俩吃啊！呀呀呀！听说有人第八十四次分手，又以失败告终了啊！加油加油啊！不到一百次啊，绝对不要分啊！这谁呀、啊？说话那么蠢啊？淘米是吧？最近忙着画哪大明星呢？哎呀，忽悠火火呗。人要走戛纳红地毯，忙着给他试装呢。哎，那大姐穿一什么你知道吗？穿一木乃伊似的裙子。你说怎么画去？哎，又得美还得艳。等着瞧吧，各位。啊，美艳的木乃伊，那马上就会横空出世了。行啊，都画成魏火火了，能透露多少银子吗？也就五位数吧。五位数。啊，加上少数点后面那两位。去你的！那你每回都请我吃俩驴火，真抠。哎呀，下次去广州给你带两驴包。什么叫驴包啊 ？A 货 ，LV 啊。来、嗯、来来，快吃。哎，对了对了，先别说我啊。哎，两位大侠，行，请问这次是庆祝你们啊，分手失败，还是和好成功啊？行了，哪儿那么多废话呀？阿姨做的正宗川菜，赶着吃吧你！来来来，阿姨来，两位碰下杯啊！谢谢啊！哎呀，不谢不谢不谢，来，你们会多吃点啊！哇，一看就好吃。嗯，这个也好吃。哎呀哎呀哎呀，安迪，太美味了！你怎么那么会做饭呢？好吃是吧？嗯，好吃你就多吃一点。嗯，我看你这个娃娃呀，也挺好的。嗯，就是你为什么不留福字呢？妈，哎呀，你别看我没胡子呀，我我其他地方毛可浓密了。上去上去上去！阿姨问我，我们就给她看一下。来来来，快吃快吃，来赶紧，快吃。哎，我得八卦一下啊。请问二位是为了什么分手，又是为了什么和好啊？这一次，管呢？嗯，分手的原因就不说了。嗯，和好原因，房子呗。哎呀呀呀！你们两位终于为了一次惊天动地的事情分手和好了呀，不容易呀、啊。哎，在北京这地方啊，确实是，别说他们了啊。为了一房子，儿子都能不认老子。哎，对了，房子怎么着嘞？嗯，本来是打算把房子卖了就分手，但后来一打听房价，我真舍不得。老艾呀、啊，老艾，看看你那小气巴拉的！我要是你，我就把房子送给葛一清了。哎，是吧，亲爱的？我、啊。你还是别试我了，阿姨，成心。
这房子呢，我们暂时不卖了，你们就踏踏实实的住吧。啊，哎，不卖了？哎呀，太好了！那谢谢你们，谢谢你们。你们要是过几天又要卖房子呢？妈，哎呀，呦，不会不会不会，这房子铁定是我们将来的婚房了。哦。哎呀，还是我妹好啊。还没男朋友吧？着急了，不是说了十年以后吗？嗯，我总得为自己掂量掂量吧。你掂量什么呀？你想惦记谁呀？对呀，你合计什么呀？惦记谁呀？你能惦记谁呀？我就是我，我吃饭，干什么吃？哎，这个，这个鱼，多吃点啊。嗯嗯，好。怎么又不高兴了？啊？昂什么昂啊？不高兴就告诉我。你没什么不高兴了，就是觉得有点找不着方向。寄居在别人家里，一个月一千多块钱。哎。哎。我也找不到什么方向。您一天都五位数了，还找不着方向呢？找不着，数字啊，它毕竟只是个数字。哎，尽管我过去几年一直想找这个方向这个东西，从我自己贴钱给您当小工，到现在一天挣五位数，我还是没找到方向这个东西。所以我认定，方向跟你住哪。挣多少钱，没有多大关系。那跟什么有关系啊？爱。你找不着爱的人？哎呀，人世间最悲惨的事情啊，还发生在我身上。你爱的人，他就在你身边。哎，你不能让他知道，他也不知道。你说。不是你，我知道，就在你身边，谁呀、啊？不会是沈荣轩吧？呸！呸！我说你口味不会那么重。哎，妹，听哥一句话，别使劲找什么方向了啊！埋着头，大步的往前走，该干嘛干嘛。也许有那么一天，你一抬头，呵，你看，这不就方向吗？就在你眼前，啊，万事大吉。嗯，不找了。嗯，埋头大步往前走。妹妹，你大胆地往前走呀，往前走。别闹！怎么了？没吃饱啊？你别闹！你来，坐。坐我有正经话要跟你说。说呗。你一天到晚都盼什么呢？爱情啊。什么是爱情？撕心裂肺，满地打滚儿。这就是你的爱情。你不就吃这套吗？葛一清，虽然咱俩那天晚上。又那什么了？但是，不代表我跟你和好了。
故乡。这座城市的精美，会留下心脏。昨夜的酒醉现场，像是个沙场。大家高呼再干一杯，像是集体殉葬。酒醒了梦未醒，头昏脑胀，埋头在人群之中。我身在何处？要去向何方？还能到哪儿去呢？除了上班的地方，这城市是我的吗？而我又是谁的呢？是被自己骗了吗？还是圆不了当初说的谎？我这儿不是我的城，我的青春它去哪儿啊？没有留不下的城市，没有回不去的故乡，我能去的和想去的。